காக்கைக்கும் தன் கொஞ்சம் பொன் கொஞ்சம் இது பழமொழி ஆனா எப்பேற்பட்ட காக்கா கொஞ்சம் ரசிக தெய்வங்களாகிய உங்களோட ஆதரவுங்கிற பார்வைப்பட்டா நிஜமாவே பொன் கொஞ்சம் மாறிடும் இது திரைமொழி அந்த நம்பிக்கையுடனும் பிரார்த்தனையுடனும் தலை பிரசவமாகி இருக்கும் தாய்க்காகம் வெளிப்பட்டாரு <laughs> எல்லாருமே மொதோ பையன் பெரிய வக்கீலு ரெண்டாவது மக சீஃப் இன்ஜினியர் நீ யாருக்கல என் ஒண்ணு விட்ட பெரிய எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் அப்புறமா வர்றேன் சரி வெங்கட்ராமன் சுருக்கமா எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க இவர் என்னோட மாப்பிள கூப்பிடாதேன்னு மீனாட்சி <laughs> வருது <laughs> என்னடிது <laughs> 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 
போட்டுமா சின்ன பையன் தானே ஆமா பட்டி நீங்க டென்ஷனா இருக்கீங்க லட்டு பிடிக்கலாம்னு உட்கார்ந்தே ராஜா எல்லாம் உந்து உந்து போகுது இத பாரு பிடிக்கவே வரல இவ்வளவுதானா சரி பால் காச்சி வச்சிருக்கா ஓ எதுக்கு காச்சி வச்சிருக்கா இல்லையா காலையிலே ரெண்டு லிட்டர் காச்சி வச்சிருக்கேன் ஐயா அது போதும் சொல்லுங்க இவன் என்ன பண்ண போறான் தெரியலையே இதுதான் இத்தனை வருஷத்துல இப்படி ஒண்ணு நீ பண்ணதே இல்லையே இது வந்து பூந்தி பாயசம் அதாவது வீணா போக இருந்த பூந்திய வச்சு உங்க பேர ராஜா இல்ல அவன் தான் இதை செஞ்சான் என்ன தாத்தா வேண்ட உனக்கு கொஞ்சமா அது புத்தி இருக்கா வெளியே போனா பொறுக்கி பசங்களோட ஊர் சுத்துறது வீட்டுக்கு வந்தா பொம்பளைங்களோட சமையல் கட்டு உட்கார்ந்து எப்படா நீ உருப்பட போற என்னங்க நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் குழந்தை திட்டிட்டு குழந்தை குழந்தை ஆய்வன் நீ இப்படி செல்லம் கொடுக்கறதுனாலதான் இவன் இப்படி கெட்டு குட்டி சோற போறான் ஆமா இவ கண்டுட்டார் ஏண்டா இது எப்பேற்பட்ட குடும்பம் தெரியுமாடா உனக்கு டாக்டர் என்ன இன்ஜினியர் என்ன வக்கீல் என்ன அப்படி ஓஹோன்னு படிச்ச ஃபேமிலியில பிறந்துட்டு எட்டாம் கிளாஸ் கூட பாஸ் பண்ணாம ஒரு வேலை வெட்டிக்கு கூட போகாம இப்படி ஊரை சுத்திட்டு இருக்கிறியே உனக்கு வெக்கமா இல்ல உனக்கே வெக்கம் இல்ல நான் எதுக்கு வெக்க பண்ணும் நான் எதுக்குடா வெக்க பண்ணும் நீங்க இந்த கலெக்டர் வேலையில இருந்து ரிட்டையர் ஆகி இருபது வருஷம் ஆச்சு இன்னும் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களா உங்களை கலெக்டர் ஐயா கலெக்டர் ஐயா கூப்பிடணும் வெளியில் தெருவுல போனா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சலாம் போடணும் இந்த சலாம் வாங்குறதுக்காக டெய்லி வாக்கிங் போறீங்களே இந்த வெட்டி பந்தாக்காக நீங்க தான் வைக்க பண்ணும் நான் ஏன் வைக்க பண்ணும் அடி சேர்ப்பால உனக்கும் பொறுப்பு இல்ல சித்தப்பங்கார அவனுக்கும் அக்கறை இல்ல இவன் இப்படியே கோயில் மாடு மாதிரி ஊரை சுத்திட்டு இருக்கிறானே அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வெட்டி பார்த்து ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்க கூடாதா வெட்டியில கொண்டு வெறும் எட்டாம் கிளாஸ் இதுக்கு என்ன கவர்னர் வேலையில கொண்டு சேர்த்த முடியும் பாரு ஒரு பச்சை குழந்தைக்கு தெரியுது அது என் குழந்தை போகக்கூடாதுன்னு <laughs> குரங்கு தானும் கெட்டு வனத்தையும் கெடுத்ததான் இந்த குரங்க பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைங்கள்லாம் கெட்டு போகுது அப்ப உன் குழந்தைகளை குரங்குங்கிறாரு அப்பா சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்ப நீ கடிச்சிடாத சரி விடுறா ராஜா தாத்தானாலே எப்போதும் டார்ச்சர் தான் உனக்கு உங்க தாத்தா எனக்கு எங்க அப்பா எங்க அப்பனுக்கு என்னை பார்த்தாலே சுருன்னு பத்திக்குது எப்ப பாரு திட்டு 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 தான் போ இந்த அப்பாங்களையும் தாத்தாங்களையும் ஆண்டவன் ஏன் தான் படைச்சான் திட்டவே மாட்டேன் என்னடா குளிக்கலாம் அப்ப நீ போ 
உங்க ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ்ல ஏதோ பாட்டு சொல்லி தருவாங்களே அதுக்கு பேர் என்ன சரி நான் உங்களுக்கு ரைம் சொல்லி தரேன் போய் தாத்தா கிட்ட சொல்றீங்களா தாத்தா தாத்தா தை தாத்தா வீட்டில நெய் மோந்து பாத்தா ஆய் மோந்து பாத்தா ஆய் கோவில் கும்பா விஷயம் விஷயமா உங்க கிட்ட சொல்லி இருந்தேன் நாளைக்கு முடிவு பண்ணிடலாம் சரி சரி தாத்தா வர்றது போங்க ஓடு ஓடு தேரோட்டத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டா வாங்க வாங்க ஆமா ஏன் ரிக்ஷா வர வரல ரிக்ஷா போர் நாங்க தான் திருப்பி அனுப்பிட்டோம் தாத்தா தாத்தா நாங்க ஒரு ரைம் சொல்லட்டுமா என் பேர குழந்தைங்க ரைம் சொல்லி நீங்க கேட்டது இல்லையே சாட்சா சரஸ்வதியே இங்கிலீஷ்ல பேசுற மாதிரி இருக்கும் சொல்லுங்கம்மா தாத்தா தாத்தா தை தாத்தா வெட்டில நெய் மூந்து பாத்தா ஆய் ஐயோ தாத்தா தாத்தா தை தாத்தா வெட்டில நெய் கர்மம் கர்மம் தாத்தா தாத்தா தை தாத்தா வெட்டில நெய் மூந்து அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு நான் பிச்சு புடுவேன் ஏண்டா இதெல்லாம் எங்க கத்துட்டீங்க அதோ தாத்தா தாத்தா தை நீ கெட்டதும் இல்லாம என் பேர குழந்தைகளும் கெடுக்க பாக்குற பாருங்க பாட்டி பேர பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்கன்னு ரகுவிய சுதாவின் தான் சொல்றாரு என்ன யாருக்கிட்டயாவது அறிமுகப்படுத்தினா கூட என் மூத்த பையன் சுப்பிரமணியத்தோட புள்ள தான் சொல்றாரு வேற என்ன சொல்றது இல்ல அவங்கதான் கூட போற தம்பி உன்னை விட ஒரே ஒரு வயசு தான் சின்னவன் இந்த சின்ன வயசுல டெல்லியில எம்டெக் படிச்சுட்டு நம்பர் ஒன் இன்ஜினியரா மாசம் முப்பது ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறானே இவன் தாண்டா என் செல்ல பேர உன் கூட பிறந்த தம்பி நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்கியிருக்கான் நீ இதே வகுப்புல பெயில் ஆகி ரெண்டாவது வருஷமும் நூத்துக்கு பத்து மார்க் வாங்கியிருக்க வைக்கமா இல்ல நீ எல்லாம் எதுக்கடா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர நீ மாடுமைக்கு தான் லாய்க்கு பரவாயில்லையே இவன் கூட தேறிட்டானே நூத்துக்கு எழுபது வாங்கி இருக்கிறானே வெரி குட் வெரி குட் தாத்தா ஆத்தேரி இவனுக்கு பத்து மார்க் தான் போட்டாரு இவன் தான் ஒண்ணுன்றத ஏழாம் மாத்தி இருபதா போட்டுக்கிட்டான் ஏண்டா அயோக்கிய ராஸ்கல் உன்ன கூட சின்னவன் நூத்துக்கு நூறு வாங்கி இருக்கிறான் நீ பத்து மார்க் எடுத்ததும் இல்லாம திருட்டுத்தனமா பண்ற அயோக்கிய ராஸ்கல் இனிமே பண்ணுவியா பண்ணுவியா நீ படிக்கிறதுக்கு லாக் இல்லடா மாடு மைக்கதான் லாக்கு உலகில் பிறந்தவர் அனைவரும் சமம் உலகில் பிறந்தவர் அனைவரும் சமம் அறிவால் ஆற்றலால் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டலாமே தவிர பிறப்பு கொண்டு சிறப்போ இடிவோ கூறுவது அறிவுடைமை ஆகாது அறிவுடைமை ஆகாது படிப்புதான்மா <laughs> வருஷத்துக்கு ஒருக்க நியூ இயர் கார்டு போடுறா நாலு மாசத்துக்கு ஒருக்க போன் பண்ணி அல்ல அவன் கொஞ்சரா அவன் பெருசா போயிட்டான் இந்த வீட்டுல எல்லா வேலையும் செய்யறது யாரு போன் பில் கட்டுறது கரண்ட் பில் கட்டுறது 
போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கு போறது மளிகை கடைக்கு போறது மருந்து கடைக்கு போறது எல்லாமே நான் தான் இதே தாத்தாவுக்கு தலைவலி கால்வலின்னு வந்தா அமைக்க விடுறது நான் தான் ஏன் பாட்டி இதெல்லாம் அந்த ஆளுக்கு பெருசா தெரியலையா எங்கயோ இருக்கிறவனா இனிக்குது கூடவே நாய்க்குட்டி மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறவனா கசகுதா எப்ப பாரு என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது அவர் கிடக்கிறாரா நீதான் எனக்கு எப்பவுமே செல்ல பேர ஒண்ணு வேணாம் போ எங்கே என்ன பார்த்து சொல்லு ஒண்ணு வேணாம் போ வாங்கே <laughs> 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 அன்புள்ள தாத்தா பாட்டி அவர்களுக்கும் அப்பா அம்மா சித்தப்பா சித்திக்கும் ரமேஷ் வணக்கத்துடன் எழுதி கொள்வது ஒரு நல்ல செய்தி எனக்கு அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில் வேலை கிடைத்துள்ளது மாதம் இருபதாயிரம் டாலர்கள் சம்பளம் இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் வேலைக்கு சேர வேண்டும் அதுவரை உங்களுடன் இருப்பதற்காக ஊருக்கு வருகிறேன் மற்றவை நேரில் ஒன்பது வருஷம் பொறுத்து என் செல்ல பேர நான் பார்க்க போறேனா அதுவாச்சு <laughs> <laughs> அதுவா மாசம் மாசம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு பென்ஷன் குடுக்குறாங்களே அது இனிமே கிடையாதான் கட்டு அப்ப எங்கதி இங்க வந்து மா தூக்கம் நம்மள விட சின்ன பைய பல பலன்னு சட்ட பல பலன்னு பேண்ட் கால ஷூ என்ன கையில வாட்ச் என்ன சேம சில்ற போல இருக்கு இவன் அண்ணனா நான் அண்ணனே தெரியல எல்லாம் நேரண்டா படிக்கலையே வேலை வெட்டிக்கு போலி என்ன ஏதாவது ஒரு கவலை தெரியுதா பாரு வேலை வேலைக்கு தின்னுட்டு ஜாலியா ஊரை சுத்திக்கிட்டு எரும மாடு மாதிரி வளர்ந்து நிக்கிறான் பாரு தடிப்பாய எல்லாம் வீட்டுல கொடுக்கற செல்லம் என்ன ராஜா சௌக்கியமா நீ எதுக்கு பார்த்துக்கணும் அதுக்குதான் அம்மா வந்திருக்கிறான
என்ன வேலை பாக்குற எவ்வளவு சம்பளம்னு கேட்ட நீ வேற வீட்டுல தண்டச்சோட தின்னுட்டு வெட்டியா ஊரை சுத்திட்டு இருக்கிறான் ஒரு படாத பயன் ஒரு பிச்சைக்காரன் கூட நாலு தெரு சுத்தி பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிடறான் நாம அவனை பார்த்தாது கத்துக்க வேண்டாமா மனுஷன்னா ஒரு ரோஷம் வேணும் தன்மானம் சின்ன வயசுல உன்னை தூக்கி போட்டானே அந்த குட்டை இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கு ரொம்ப சிலுப்புனே சும்மா போட மாட்டேன் கல்ல கட்டி தூக்கி போட்ட மாட்டா புரியுதா நோ வயலன்ஸ் நோ 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 வயலன்ஸ் நோ வயலன்ஸ் நோ வயலன்ஸ் நோ வயலன்ஸ் ஸ்கூல் ஓகே சாந்தி 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 மூடு எனக்கு <laughs> 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 ராஜா உனக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்க வாக்குலேட்டர் ஏன்பா இவரு பெரிய அக்கௌண்டு கால்குலேட்டர்ல கணக்கு போட்டு கிழிக்க போறாரு ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சுங்கிற தற்கூறிக்கு கால்குலேட்டர் கொடுத்து எதுக்குப்பா வீணாக்கிற இது என்னப்பா சின்ன படம் பாக்குற பட்டி மாதிரி இருக்கு ஏதோ கணக்கு பாக்குற மசினா இது எதுக்கு உங்க கையில கொடுத்த எனக்கு படிப்பறிவு இல்லையா கணக்கு வழக்கு பாக்க தெரியாத தற்கூறினு சொல்லாம சொல்லி காட்டுறான் இந்த சனி நேரம் பாத்துக்கிட்டேன் நீ வேற படிக்கிற பசங்க கேட்க கொடுக்கலாம் பணம் கொடுக்கலாம் ஹாய் ஹாய் ஏய் நான் வரான் யாரும் கண்டுக்காதீங்க ஹாய் ஜெகா எப்படி இருக்க ஏய் பாலு வீட்டில் தான் சொக்கியமா அப்புறம் குணா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க என்னென்ன கடை எப்படி போகுது ரொம்ப சோகமா போகுது என்ன சாப்பிடுங்க டீயோ காஃபியா இங்கெல்லாம் சாப்பிட்டா கால்ரதான் வரும் நம்ம டவுனுக்கு போய் கொக்கோ கோலா சாப்பிட்டு அப்படியே ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துக்கு போலாம் கொக்கோ கோலா என்ன என் கலர்ல ஒண்ணு இருக்கும்லடா அதான் பேசாம்பா வாங்க வாங்க 
ராஜா நான் நைட் வரதுக்கு லேட் ஆகும் எங்க வீட்ல சொல்லிடு அடி அச்சு அம்மடி ஏப்பா பைக்கில தான் போகணுமா டிராவலர்ஸ்ல சொல்லி உனக்கு ஒரு ஏசி கார் ஏற்பாடு பண்ணி தரேனே அடடடடா தாத்தா நான் என்ன டூர் அடிக்கு வா போற இது இங்க இருக்கிற திருநெல்வேலி என் கூட படிச்ச ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கான் அவனை இன்னைக்கு பார்த்துட்டு நாளைக்கு காலையில திரும்பி வந்திர போற இதுக்கு எதுக்கு தாத்தா கார் அல்ல பட் நான் கேட்க மாட்டேங்கறியே இட்ஸ் ஓகே தாத்தா வா மதிரா சாமி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆதிவ அலட்டல பார்க்காம இருக்கலாம் முதல் வேளை காபி டீ பண்ண சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் தூங்கணும் இவனுக்கு பல்லு வளர்க்கறதுக்கு வீட்டு வாசலை விட்டா வேற இடம் கிடைக்காது உனக்கு ரோட்ல ஒரு மேடை போட்டு தர்றேன் அங்க போய் பல்லு வளர்க்கு சீக்கிரம் ரெடி ஆகுறா எதுக்கு என் அண்ணன் பொண்ணு அதாவது அத்தடா கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து கல்கத்தாவில செட்டில் ஆயிட்டா இந்த தடவை லீவ்ல இங்க வர அவளை போய் பிக்கப் பண்ணணும் நீ சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடு உங்களுக்கு ஓசியில ஒரு டிரைவர் கிடைச்சாலும் கிடைச்சா அவனை நிம்மதியாவே விடாதீங்க தண்ணியம்மா பாத்தி இறங்கு கைய புடிச்சு அரைக்க விடுறேன் என்ன வெயில் என்ன வெயில் ஐயா வெயிலையே பாத்தது இல்லையோ பெருசா சிம்லா காஷ்மீர்ல பிறந்தவரோ வரப்பட்டி காடு குப்பிச்சு பாளையத்துல முக்கா வெட்டியோட சுத்தினதெல்லாம் மறந்து போச்சாக்கும் என்னமோ என்ன கைப்பிடிச்ச நேரம் ஐயாவுக்கு கல்கத்தால வேலை கிடைச்சது வாய் ரொம்ப தான் நீளம் இந்தாங்க இப்படி வந்து நில்லுங்க நில்லுங்க சரோஜா இன்னும் மாறவே இல்லை என்னடா நின்றுட்டு இருக்கிற சாமானத்தை எல்லாம் இறக்குடா ஏன் சித்தப்பா இங்க போர்ட்டலுக்கெல்லாம் யூனிஃபார்ம் கிடையாதா அவன் போர்ட்டல் இல்லம்மா என் மூத்த புள்ள இருக்கிறானே சுப்பிரமணத்தோட பையன் ஓ மம்மி என்னமா வளர்ந்துட்டா ஏய் கைய கூடா போன வருஷம் வெயில் இதை விட ஜாஸ்தி நீங்க இதெல்லாம் பாத்துக்கங்க ஒன்னா வச்சுட்டு வர அது நம்ம பெரியவன் கல்யாணத்துக்கு அப்பா நீங்க இந்த பையன் எடுத்துருங்க எங்கடா லேதா வருது கூட்டிட்டு வாடா போய் என்னங்க நீங்க போய் இதெல்லாம் கையில தொட்டுக்கிட்டு ஒரே தேர்ட்டியா இருக்கு நீங்க எப்படி பெருங்காலோட நடப்பீங்க போட்டுக்கங்க ஏன் 
வைக்கிறதா கதவை தொடர்ந்து வைக்கிறது இல்லையா லெக்கேஜ் எல்லாம் ஏத்துறா நீங்க போங்க நான் எடுத்து வைக்கிறேன் தாத்தாட்டு <laughs> இந்த கார் பாடுமா எதுங்க இல்ல எனக்கு தமிழ் சாங்ஸ் ரொம்ப இஷ்டம் கல்கத்தால தமிழ் கேசட் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் பாரு <laughs> அங்க கொட்டுது பாரு கொட்டுது பாரு எம்மா எம்மா டனக்கு அதுக்கப்புறம் நண்பனுக்கு துரோகம் பண்ண உங்களுக்கு என் டீ கடையில எந்த காலத்திலயும் டீ தரவே முடியாது அண்ணே நாங்கெல்லாம் தெரியாம பண்ணிட்டோம்னே இனிமே ராஜா தான் எங்களுக்கு எல்லாமே அவன் தம்பி கூட நாங்க சேரவே மாட்டோம் தயவு செய்து டீ போட்டு கொடுங்கண்ணே அதுக்கு என் மனசாட்சி இறங்க கொடுக்காது அத ஒரு கோட்டை ஊத்தி ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணே அடி செருப்பால என் மனசாட்சியில உனக்கு அவ்வளவு கேவலமா போச்சாரா டேய் இது கோட்டைக்கெல்லாம் ஆஃப் ஆகாதுரா ஒன்லி புல் புல்லுக்கு தான் அடங்கும் அதாங்க நான் சொன்ன கடை வாங்க வாங்க நீங்க <laughs> போன வருஷம் வரைக்கும் நாலு கால் நடந்துட்டானுங்க நாங்க ஜெகா <laughs> 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 <laughs>
ஜெகா எனக்கு மாத்திரம் ஏன் ஜெகா இப்படி எல்லாம் நடக்குது எப்படி அழகழகான பெண்கள் என் மேல விழுந்து விழுந்து என்ன பாராட்டுறாங்களேடா புரியல புரியற மாதிரி சொல்றேன்டா அன்னைக்கு மட்டும் நான் டவுன் பஸ்ல போகும்போது ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட வந்து ஆட்டோகிராப் கேட்டுச்சு நானும் வேலா இதுன்னு ஆட்டோகிராப் போட்டு குடுத்தேன் அந்த பொண்ணு அதை பார்த்ததுமே சாக்காச்சு எங்க நீங்க காதல் கோட்டை அஜித் குமார் அதிசயம் <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 அப்படியே அருவி மாதிரி கூட்டுங்க வாங்க ஒரு 
இன்னொரு நாளைக்கு போய்க்கலாம் ஓகே என்னது <laughs> 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 தெரியும் <laughs> ஐயா எட்டாம் கிளாஸ் ஃபெயிலுன்னு இந்த ஊருக்கே தெரியும் எம்சிஏக்கும் எம்டெக்கும் ஓட்டுமா இல்ல எம்சிஏக்கும் எட்டாம் கிளாஸ் ஃபெயிலுக்கும் ஓட்டுமா என்னடா சொல்ற அது ஓ ஆள் இல்ல ஏ ஆளுன்னு சொல்ற அதாவது நான் லவ் பண்ற பொண்ணு என்ன லவ் பண்ண போற பொண்ணு பழையடாத ரமேஷ் அந்த பொண்ணை நான் பார்த்த உடனே லவ் பண்ணிட்டேன் நானும் தான் பார்த்த உடனே லவ் பண்ணிட்டேன் வேணா சின்ன பையன் பின்னால மனசு உடைஞ்சிருவேன் வீணா என் கூட மோதி மூக்கடைச்சுக்காத ஏ மூக்கா உடனே அத சொல்ல வேண்டியது நானு ராஜா இடுப்புல கோவனை மட்டும் கட்டுறவன் மாட்டு வண்டியில ஏறத்தான் ஆசை பண்ணும் ஏரோபிளைன்ல ஏற ஆசைப்படக்கூடாது ஏண்டா நான் கோவனை கட்டுறவனா எனக்கு அந்த பொண்ணு லவ் பண்ற தகுதி இல்லங்கிறியா நிச்சயமா இத பாரு அந்த பொண்ணு இந்த ஊரை விட்டு போறதுக்குள்ள என்ன லவ் பண்ணுதா இல்லையான்னு பாருறா அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணத்தான் போகுது ஒன்ன இல்ல என் பாக்கலாமா பாக்கலாமே பாரு <laughs> ராஜா 
ஏடா பண்ற கீழ வாடா அடிக்கழுத
என்னது சப்போட்டா ஐயோ இந்த சனியனை தூக்கி போடுங்க சப்போட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க ஓ அனில் கடிச்சிருக்கேன் பாக்குறீங்களா அனில் கடிச்ச பழந்தாங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஓ ரமேஷ் ப்ளீஸ் எனக்கு சப்போட்டானாலே பயங்கர அலர்ஜி அது தோல் எல்லாம் சொரி சொரியா உள்ளுக்குள்ள பொழ பொழனு ஒரே அருவருப்பா இருக்கு எனக்கு வாந்தி வந்துரு தயவு செஞ்சு அதை தூக்கி போட்டுடுங்க ப்ளீஸ் ராஜா இந்த சப்போட்டா சப்போட்டாங்கறங்களே அந்த சப்போட்டா பழம் நம்ம ஊர்ல எங்க கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது ஏன் கேக்குற நான் ஒண்ணு எனக்காக கேக்கலப்பா அந்த பொண்ணு லதா இல்ல அதுக்கு சப்போட்டா ரொம்ப இஷ்டமா அதான் கேட்டு எங்கயாவது இருந்தா வாங்கிட்டு வர சொல்லிச்சு அதான் ராஜாவுக்கு மூல வேலை செய்யுது பிரெயின் வேலை செய்யுது மூல வேலை செய்யுது ராஜா எங்க கிளம்பிட்ட சொல்ல மாட்டேனே ஓ ஒவ்வொரு <laughs> இந்த லட்சத்துல எங்க போய் பிடிக்கிறது தான் உன்னை யாரு மோப்ப முடிச்சுட்டு அவன் பின்னாலேயே போ சொன்னது நீ ஏன் ஒரு ரூட்டை பிடி ராஜா பொண்ணுகளை கவர் பண்றதுக்கு ரெண்டு விதமான ரூட் இருக்கு ஒண்ணு அட்ராக்ஷன் ரூட் அதாவது நம்ம அழகு படிப்பு பளபளப்பு இதையெல்லாம் பார்த்து அவங்களாம் வந்து நம்ம மேல விழுறது இந்த அட்ராக்ஷன் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கூட இல்லைங்கிறது உனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால நீ போக வேண்டிய ரூட் ரெண்டாவது ரூட் அதாவது அனுதாப ரூட் அந்த பொண்ணுக்கு மேல ஐயோ பாவன் அனுதாபம் வரணும் இவருக்கு போய் இப்படி ஒண்ணு ஆய்ப்பு வச்சுன்னு பரிதாபமும் வரணும் அந்த அனுதாபத்தையும் இந்த பரிதாபத்தையும் அப்படியே மெல்ல மெல்ல காதலாக மாத்தணும் எப்படி நீ காதல தோல்வி அடையணும் என்னன்னு ஆரம்பத்திலேயே அவசரமா பேசுறீங்க இப்பதானே நான் காதலிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அட நான் இந்த காதலை சொல்லப்பா இதுக்கு முன்னால உள்ள காதலை சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் யாரையும் காதலிக்கவே இல்லையே அடட அட உங்களுக்கு எல்லாம் படம் போட்டு காமிச்சா தானே விளங்கும் ராஜா நீ ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை காதலிச்சிருக்கா அந்த பொண்ணு காதலிச்சது ஆனா உனக்கு படிப்பு இல்ல வேலைங்கிறதுக்காக உங்க காதல அந்த பொண்ணு வீட்டுல பிரிச்சுட்டாங்க இப்ப நீ அந்த பழைய காதல் தோல்வியில இருக்க அப்படின்னு ஒரு சோக கதை எடுத்து விடு இத தெரிஞ்சதும் அத்த பொண்ணுக்கு உன் மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா அனுதாபம் வரும் பாவராஜான்னு பரிதாபம் வரும் இத அப்படியே காதலா மாத்திடுவோம் அண்ணா இதெல்லாம் நடக்கும் அண்ணா ஏன் நடக்காது எப்பவுமே இந்த பொண்ணுங்க அடுத்தவ பொருள் மேல தான் ஆசையே போடுவாங்க அதாவது அடுத்தவ கட்டுற புடவை மேலையும் அடுத்தவ கழுத்துல போடுற நெக்லஸ் மேலையும் அடுத்தவ காதலிச்சு டீல விட்ட லவ்வர் மேலையும் இப்படி அடுத்தவ ஆசைப்பட்டவ மேல தான் ஆசை வைப்பாங்க தைரியமா போய் ரெடி அடிப்பா அண்ணே இப்ப நான் என்னன்னே பண்ணட்டும் என்ன பண்ணட்டுமா எத்தனை பணம் பாக்குறேன் அந்த பொண்ணு போற வழி வார வழி பார்த்து அப்படியே ஒரு மரத்துல சாய் சோகமா ஒரு பாட்டு பண்ணுன்னு வச்சுக்க அந்த பொண்ணு ஓடி வந்து என்ன எதுன்னு கேட்க போறான் அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் 
என்னாச்சு ராஜா ஏ ராஜா அழறீங்க ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ராஜா ராஜா பிளீஸ் நிலுங்க நிலுங்க ராஜா 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 நிலுங்க ராஜா தன்னுடைய மனசுல இருக்கிற சொல்ல முடியாத சோகத்தை மறக்கத்தான் ராஜா அப்படி பாட்டு பாடி மனசு தேத்திக்கிறான் இந்த நேரத்துல மத்தவங்க போய் என்ன ஏதுன்னு கேட்டான் அவன் வேதனை இன்னும் அதிகமாகாதா ராஜாவுக்கு என்ன சோகம் ராஜா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணான் நம்ம ராஜாவா ஆமாங்க அந்த பொண்ணு ராஜாவை காதலிச்சது ஆனா ராஜாவுக்கு படிப்பு இல்ல வேலை இல்லங்கிறதுக்காக அவங்க வீட்டுல உங்க காதல ஒத்துக்கல அந்த பொண்ணு தான் வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு நேரா வந்து ராஜா கிட்ட என்ன மறந்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சிருச்சு வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நம்ம ராஜாவை லவ் பண்ணும் போதே அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாதா தமிழ்நாட்டுல தாவணி கட்டுற எந்த பொண்ணுக்கும் அது தோணவே தோணாது நல்லா ஜாலியா சுத்தர் வரைக்கும் சுத்துவாளுங்க அதுக்கப்புறம் சுருட்டி வீசி செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாளுங்க இப்படி கூட இருப்பாங்களா இருக்காங்களே அம்மா ஆம்பளைங்க புட்பால் விளையாடுன்னு நினைச்சாங்கன்னா காலால பந்ததாமா உதச்சு விளையாடுவாங்க ஆனா பொம்பளைங்க புட்பால் விளையாடுன்னு நினைச்சாங்கன்னா ஆம்பளையோட மனசு தாமா உதச்சு விளையாடுவாங்க தட்டி பாத்தேன் கொட்டாங்கச்சி தாளம் வந்தது பாட்ட வச்சி எது எதையோ எக்ஸ்ரே எடுத்து இதுதான் எலும்பு கூடு இதுதான் இதையன்னு காட்டுறாங்களே அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் ஒரு பொண்ணோட மனசு எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுமா கண்டிப்பா காதல் தோழிங்கிற பேர்ல ஒரு ஆம்பளையோட சவப்பட்டி அதுல இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கும் அசவிச்ச பச்சை கீழையோ வேற ஜோடி தேடி போயிருந்தா நீ பூஜை செஞ்ச வஞ்சி மலரோ வேற தென்றலோடு ஆடி இருந்தா ஆம்பளைங்க காதலிக்கும் போது கவிதை எழுத உட்கார்ந்துடுறாங்கம்மா ஆனா பொம்பளைங்க காதலிக்கும் போது கணக்கு போட உட்கார்ந்துடுறாங்கம்மா வாழ்க்கையே ஒரு ஏவரம் தானம்மா அதுல விலை போகாத சரக்குக்கு காதல் என்ன வேண்டியிருக்கு காதல் பழனாலா பழகி இருப்பா அதில் பலன் ஏதும் இல்லையப்பா அன்று கையதானை கழுவு என்றா இன்று காதல் இல்லை அழுகு என்றா ஐயோ நீயாம அழுகுற ஐயோ நான் வேற எதாவது சொல்லி உன் மனசை புண்படுத்திட்டேன் அது ஒண்ணு இல்லம்மா ராஜாவுக்கு தன்னுடைய பழைய காதல் ஞாபகத்துக்கு வந்தால நடந்ததெல்லாம் நினைச்சு இப்படி பாட்டா பாடி மனசை தேத்திக்குவாமா என்ன பண்றது அவன் மனசுக்கு யாரு மருந்து போட போறாங்களோ என்ன பண்றது அவன் மனசுக்கு யார் மருந்து போட போறாங்களோ யார் மருந்து போட போறாங்களோ என்ன பண்றது அவன் மனசுக்கு யார் மருந்து போட போறாங்களோ யார் மருந்து போட போறாங்களோ பாவங்க உங்க அண்ணன் அவருக்குள்ள இப்படி ஒரு சோகம் இருக்கும்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல ஒருத்தருக்கு உடம்புல எவ்வளவு பெரிய அடிப்பட்டாலும் தாங்கிக்கலாம் ஆனா மனசுல அடிப்பட்டா தாங்கிக்கவே முடியாது உங்க அண்ணன் குழந்த மாதிரி அவர் எப்படிதான் இந்த வேதனையை தாங்கிக்கிறாரோ ஆண்டவன் நல்லவங்களை தான் சோதிக்கிறான் ஆவோ உங்க அண்ணன் நீ செய்யறது கொஞ்சம் கூட சரி இல்ல ராஜா அன்பு பாசம் இருக்க வேண்டிதான் ஆனா அதுக்கெல்லாம் ஒரு அளவு இல்ல நீ பண்றது வடிகிட்டு முட்டாள்தானா கேள்டா வேணாண்டா எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டியே என்னாச்சு நீ ஏ சொல்லுமா இவன் பண்றது நல்லா இருக்கா என்ன இவனோட அந்த பழைய காதலிக்கு இன்னைக்கு பிறந்தனா அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் இவர் அங்க பிரதட்சம் பண்றாரு ஏண்டா ஏண்டா இப்படி உரி உரி ஓடா தேறீங்க அந்த பொண்ணு தான் சொல்லிட்டு போயிட்டா மறந்து தொலைய வேண்டிதான்டா சில பேருக்கு காதல் விரல் நகம் மாதிரி வேண்டாம் வெட்டி எரிஞ்சிருவாங்க சில பேருக்கு அது கைரேக மாதிரி எப்பவுமே அழியாது அவ என்ன தூக்கி எரிஞ்சிட்டாலும் என்னால அவளை வெறுக்க முடியாதுன்னு தயவு பண்ணி என் காது படம் அவளை திட்டாதீங்கன்னு ஓம் நமச்சிவாய் ஓம் நமச்சிவாய் அன்னை நல்லா உருட்டி விடுங்கனே டேய் நான் என்ன உருட்டி விடுற டாக்டர் பட்ட படம் வாங்கிருக்க உள்ளா உங்க அண்ணே சாதாரண மனுஷரே இல்லீங்க காதல்ல வேணா அவர் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனா குணத்துல யாருமே தொட முடியாத அளவுக்கு ஜெயிச்சிட்டாரு ஹீஸ் ரியலி கிரேட் ஒரு 
என்ன காதல் தோல்வியில ரொம்ப ஜாலியா இருக்க மாதிரி இருக்கு எல்லாம் போய்தானே ஓவரா ரீல் விட்டுக்கிட்டே போற உனக்கு இருக்குடி ஒரு நாள் மாட்டின கதை கந்தல் தான் போட போட கம்ப்யூட்டர் நாய உன்ன மாதிரி அடுத்தவன் கால வாரி விட்டு வேடிக்கை பாக்கலையே என் சொந்த மூளையை வச்சு தானே முயற்சி பண்றேன் ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் உன் குட்டு உடையதான் போது அப்ப மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்தப்பட போற பாரு ஐயோ பாவ போட்ட அவருக்கு எப்படியாவது ஆறுதல் தர முடிஞ்சா அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் வீணா மனச போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ராஜா இனிமேல் தான் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த காதல் தொழில் சமாச்சாரத்தில் ரொம்ப இழுத்தன வெயில் சமயத்தில் அது நம்மளுக்கே எதிர்பார்த்து திரும்பிடும் ஜாக்கிரதை ஐயோ என்ன குண்டு தூக்கி போடுறீங்க பயப்படாத இப்ப மட்டும் கரெக்டா அடிச்சனு வெயில் அந்த பொண்ணு உனக்கு தான் நீ காதலிச்சு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறிய அந்த இல்லாத காதலி அவளுக்கு கல்யாணம் ஒரு புது கதை எடுத்து விடு இது இறக்க இல்லாம உனக்கே கல்யாண பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படி சும்மா டம்மியா ஒரு கல்யாண பத்திரிகை வச்சு பீல் பண்ணு வெயில் அந்த போன மனசு அப்படியே உருகிடும் 
மகாலட்சுமி ஜவுளி கடை முதலாளி தங்கராஜ் மகன் கதிர்வேலுக்கும் நடைபெறவிருக்கும் திருமணத்திற்கு ஓ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ணா வெரி குட் கல்யாணம் இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஓ நாளைக்குதா வெரி குட் வெரி குட் என்ன வெரி குட் வெரி குட் லதா கெட்டதுலயும் ஒரு நல்லது உண்டும் பாங்க அதுதான் இப்ப நடந்திருக்கு அதாவது நாம நினைச்சா அண்ணனோட வருத்தத்தை இப்பவும் சந்தோஷமா மாத்த முடியும் எப்படி அண்ணனையும் அண்ணனோட காதலையும் சேர்த்து வச்சிருவோம் என்னது இந்த கல்யாணம் இனிமே தான் நடக்க போகுது நாம நேர அண்ணனை கூட்டிக்கிட்டு இந்த கல்யாணம் நடக்கிற இடத்துக்கு போறோம் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறோம் எப்படி காதல் ஜோடிய பிரிக்கலான்னு அங்க இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் நியாயம் கேக்குறோம் அண்ணனையும் அந்த பொண்ணையும் சேர்த்து வைக்கிறோம் இது நடக்குமா நடக்கணுங்கிறது தானே ஆசை இன்ஸ்பெக்டர் பொண்ண காதலிக்கிறேன்னு கதையாட கட்டி விடுறேன் அம்மா உங்க அண்ணன் இதுக்கு ஒத்துக்குவாரா ஐயோ அவங்க கிட்ட தப்பி தவறி கூட இந்த மேட்டர் சொல்லிடாதீங்க உடனே காதலுங்கிறது விரல் நகம் மாதிரி பல்லு மாதிரி போனா போனதுதான் திரும்ப வரவே வராதுன்னு பெனாத்த ஆரம்பிச்சிருவான் எதுவுமே சொல்லாம கல்யாணம் நடக்கிற கோவிலுக்கு சும்மா சாமி கும்பிடுற மாதிரி கூட்டிட்டு போயி அங்க வச்சு மேட்டர் முடிச்சிடலாம் பாக்கவே சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா ஆமா அப்ப நாளன்னைக்கு கதையே மாத்திடலாம் இல்ல 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 நான் திரும்பவும் சொல்றேன் என் பொண்ணு எந்த காலத்துல யாரையும் காலிச்சு கிடையாது நீங்களே சத்தம் எங்க ராஜாவும் உங்க பொண்ணும் உயிருக்கு உயிரா காதலிச்சிருக்காங்க இது உண்மை 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 இல்லையா உங்க பொண்ணை கேளுங்க
ఉంటామా నువ్వు తిన అంత అవనాలు పర్వాలే ఎందుమా ఎందుర్చి ఉనక అంత పైన గాని సంబంధం లేండి ముంజలడితే మరి చెల్లుమా అది కపరే ఉండలే పేసికిరా హ్మ్ చెల్లుమా కాదలిచ్చదు ఉన్మద ఇంక అప్పాదా ఇంక రెండు పేరు పిలిచిచారు ఇవరతా కాదలిచ్చా నా కాదలిచ్చి ఇవరు కూడా నా సేంది బాగా ఆశపడరా నా ఇవరతా కాదలిచ్చా నా కాదలిచ్చి ఇవరు కూడా సేంది వాడను అని ఆశపడ్రా పెద్దది కాగా నా వెక్కపడ్రా ఎప్పుడు ఎత్తిన పేరు ఉన్నాడు నేను తలగుని వచ్చా నీ ఎందుకు మగను లే నా ఉన్న కప్పు నా లే ఓ మొహతులు ఉడికిరితే పాము ఎక్కడా కంటే నాశం ఆపు ఇప్ప ఎన్న పండుది రమేష్ ఎలారు నమ్మ ఇప్పుడు అంబోని విటిడి పోయిటాంగలే వేరేనే కళ్యాణంద రాజా ఆశపట్ట పడియే ఇంద పొన్నుక ఇమనుకో కళ్యాణ్ పండి వచ్చిరువు ఎల్లం దా రెడీ ఇருக்கேன் ஒரு கல்யாணம் நின்ன இடத்துல உடனே இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண முடியும் அதுவும் ராஜா வீட்டுக்கு மூத்த பேர எதுக்கு அவன் கல்யாணத்தை யாருமே இல்லாத ஆனந்த மாதிரி நடத்தணும் கொஞ்சம் பொறுத்துட்டீங்கன்னா பெரியவங்க கிட்ட பக்குவமா பேசி அவன் கல்யாணத்தை ஓஹோ நடத்தலாமே ஆமா ரமேஷ் எனக்கும் என்னமோ அவர் சொல்றதுதான் கரெக்ட் படுது அப்ப அது வரைக்கும் இந்த பொண்ணு அப்படியே மண்டபத்துல ஒரு ஓரமா படுத்துட்டோம் சுமாருங்க பேசாம தாத்தா கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுருவோம் அவரு ஒரு வழி பண்ணிடுவாரு அண்ணே ஐயோ அவரு வீட்டு வாசலே மிதி கூடாது ரெண்டு பத்தி அடிச்சு கட்டிடுவாரு எங்க பெரியமா கூட பூட்டி தான் இருக்கு வேணா அங்க தங்க வச்சுக்கலாமே ஆமாமா கரெக்ட் கரெக்ட் அங்கே தங்க வச்சிரலாம் ஏனங்க உங்களுக்கு சம்மதமா எல்லா நதிகளும் கடல்ல வந்து சேர்ற மாதிரி நான் சேர வேண்டிய இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன் இனி அவர் என்ன எங்க கூட்டிட்டு போனாலும் நான் வர தயாரா இருக்க அண்ணே என்னனே இப்படி ஆயிப்புச்சு உங்க பேச்ச கேட்டு தான நான் கர்மகர்த்தா சார் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உண்மையை சொல்லுடி யாரு காதலிச்சுதான் போய் சொன்ன 
என்னென்னமோ பேசுறீங்களே நாம உயிருக்குயிரா காதலிச்சதெல்லாம் மறந்துட்டீங்களா யாராவது மறந்து பாய வெச்சிட்டாங்களா இல்ல தலையில கலையில அடிபட்டு நடந்ததெல்லாம் மறந்து போச்சோ சி வாய் மூடு உன யாரன எனக்கு தெரியாது ஐயோ 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 என்ன பார்த்து யாரன்னு கேட்டாரு இந்த பூமி பிளந்து என்ன விழுங்கிட கூடாதா என்னங்க உங்களுக்கு என்னங்க ஆச்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜோடி போட்டு முத முதல்ல காதல் கூட்ட படம் பார்த்தமே அத மறந்துட்டீங்களா இன்டர்வெல்ல ஒரே குச்சியை மாறி மாறி சாப்பிட்டமே அதைய மறந்துட்டீங்களா கடை வீதியில நீங்க எனக்கு சீப்பு வாங்கி கொடுத்தது நான் உங்களுக்கு வேர்க்கல்ல வாங்கி கொடுத்தது இதையில எப்படி நான் மறந்தீங்க ரொம்ப லோ பட்ஜெட்ல வா இருக்கும் போல இருக்கே ராஜா இதெல்லாம் நான் என்ன சொல்லவே இல்லையே அப்படி எதுமே நடக்கல நீங்க தலங்க அண்ணா அண்ணா அன்னைக்கு ஒரு நாள் என் கால்ல முள்ள குத்திருச்சு அப்ப இவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா என்ன பண்ணிருப்பா முள்ள தூக்கி போட்டு முள்ள குத்துற பாத தான் நான் கால நக்கி இருப்பா ஹாய் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பொதுவா பின்னால இருந்து பாத்தீங்களா நீங்க இருக்க ரூம் போட்டா பார்க்க முடியும் அட நீ வேற டக்கர் மாதிரி தான் எல்லா சினிமாலயும் காட்றாங்களே அண்ணா கைவி சபா கைவி அண்ணா சொல்லுபா மீன் தண்ணில தான் வாழுது ஆனா அதே மீனை குழம்பு வைக்கணும்னாலும் அந்த தண்ணில தானே வேக வைக்கறோம் இல்லீங்களா அண்ணா தண்ணி நீ ரொம்ப நல்லா பேசுறபா ஆனா கொஞ்சம் கூட புரியலையே என்ன உயிர் குயிரா காதலிச்சவர் இன்னைக்கு என்னே யாரும் கேக்குறாரு இத நான் எங்க போய் சொல்லுவேன் யார் கிட்ட போய் சொல்லுவேன் தங்கச்சி தங்கச்சி அலாதம்மா ஆயிர கோழி அடக்காதாலும் ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து குஞ்சு வரவே வராதுமா தங்கச்சி ஆளுங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஆம்புலன்ஸ் வரும் அந்த ஆம்புலன்ஸ்க்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா யாருமா வருவாங்க ஹலோ என்ன உளறீங்க ஆமா இவர் பெரிய வெள்ளை கலர் வள்ளுவர் இங்க யார் பேசுறது யாருடா புரியுது இந்த மாதிரி டயலாக் எல்லாம் சைக்கிள் கேப்ல விட்டா தான் உண்டு நீ கம்மனு கடை தங்கச்சி பெங்களூருக்கு பஸ்ல போலாம் ட்ரெயின்ல போலாம் ஏ ஏராப்பள்ளில கூட போலாம் ஆனா கப்பல்ல போகவே முடியாதுமா மாவ தூக்கி கல்லுல ஊத்துனா தோசை தட்டுல ஊத்துனா இட்லி இதாமா வாழ்க்கை சீரியல் மிஸ்டர் ராஜா பாட்டி கோயிலுக்கு போயிட்டு வர சொன்னாங்க கொஞ்சம் துணைக்கு வரீங்களா போலாங்க அப்படியே ஃபால்ஸ்ல குளிச்சிட்டு வரலாமா ஹலோ ஹாய் ஏங்க பாட்டி தான் எதுவும் தெரியாம பேசுறாங்கன்னா எல்லா மேட்டரும் தெரிஞ்ச நீங்களுமா இப்படி பேசுறது ஒரு காதல் ஜோடி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒன்னா சேர்ந்திருக்காங்க தன் காதலியோட சேர்ந்து எப்படியெல்லாம் பொழுது கழிக்கலான்னு ராஜா திட்டம் வச்சிருக்கானோ நீங்க அதை புரிஞ்சுக்காம கோயிலுக்கு வா குளத்துக்கு வானா என்னங்க அர்த்தம் எல்லா நதிகளும் கடல்ல வந்து சேர்ற மாதிரி நான் சேர வேண்டிய இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன் போட்டு தொழில்
ரெடி நீங்க ரெடியா தெரியாது 
அவர் எனக்கு வேற ஒரு இடத்துல கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டாரு அவர் ரொம்ப கோவக்காரரு அவர்கிட்ட போய் நிரடிட்டு ஜெயில இருக்கிற ஒருத்தரை நான் காதலிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு தைரியம் வரல முத ராத்திரில விஷத்தை குடிச்சிட்டு செத்துலாங்கிற முடிவுல இருந்த ஆனா நல்ல நேரத்துல நீங்க தெய்வம் மாதிரி வந்து என்னை காப்பாத்திட்டீங்க அவர் அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் ஆயிடுவாரு அது வரைக்கும் நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் நடத்துறோம் <laughs> நியாயம் <laughs> யாகத்துல பல வகை அதுல இது ஒரு வகை உயர்தர சைவம் ஆனா இருந்தாலும் நீ பண்றது சுத்த பைத்திய மனுஷங்களை விமர்சிக்கலாம் ஆனா தெய்வத்தை விமர்சிக்கலாமா ராஜா சாதாரண மனுஷரே இல்ல தெய்வம் என்ன சிரிப்பு ஓ இந்த தும்ப ஒரு வேலையில சிரியும் சொல்லுவாங்களே அந்த சிரிப்பா ஏன்பா ரமேஷ் தெரியாம தான் கேக்குறேன் நாங்க பாட்டுக்கு சிக்ஸரு போறோம்னு அடி அடி நடிக்கிறமே நீ இந்த ஆட்டத்துல குதிக்கிற ஐடியாவே இல்லையா ஒரு பொண்ணை காதலிச்சோங்கிறோம் காதல தோல்வியோங்கிறோம் அந்த காதல இன்னொருத்தனை காதலிச்சுட்டாங்கிறோம் கடைசியில அந்த காதலுக்கே கல்யாணம்ன்றமே உங்களுக்கு எது மீட்ரு கீட்ரு ஓல்லியா அதான் நடக்கிறதெல்லாம் ஜாலியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் வேற என்ன பண்ணணும் அப்போ அந்த பொண்ணை உன்னால வளைக்க முடியுதுன்னு ஒத்துக்கிறேன் நான் எதுக்கு வளைக்கணும் தேவையே இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு அறிவு இருக்கு வாழ்க்கையில எது முக்கியம் எது வசந்ததுன்னு சிந்திக்கிற புத்தி இருக்கு உலகம் நாளுக்கு நாள் மேல போயிட்டு இருக்குங்கறத பாக்குறதுக்கு கண்ணு இருக்கு அப்படிப்பட்ட உலகம் தெரிஞ்ச பொண்ணு இந்த உருப்படாதவன வாழ்க்கை துணையா தேர்ந்தெடுக்குமா இல்ல எம்டெக் படிச்சுட்டு அமெரிக்காவில மாசம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்க போறேன்னு என்ன தேர்ந்தெடுக்குமா சரி அந்த பொண்ணையே விடுங்க பொண்ண பெத்த எந்த அப்பா அம்மாவாவது வேலை வெட்டி இல்லாத ஒரு உதவா கரைக்கு தான் பொண்ணை கட்டி கொடுப்பாங்களா இல்ல ஓஹோனு படிச்சுட்டு வசந்த உத்தியோகத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு தன் பொண்ணை கட்டி கொடுப்பாங்களா இப்ப சொல்லுங்க சிக்ஸர் அடிக்க போறது நானா இல்ல இவனா நாடகத்துல ராஜா வேஷம் போடுறவன்லா நெஜத்துல ராஜா ஆயிட முடியாதுரா அந்த பொண்ணு எனக்கு தான் எனக்கு தான் எனக்கு தான் என்னப்பா நீ இன்னும் 
நாளைக்கு இதே காரணமா காட்டி அந்த பொண்ணு எனக்கு கிடைக்காம போயிட்டா என்ன பண்ணுவோமோ ஏது பண்ணுவோமோ எனக்கு தெரியாதுனே நான் உடனே படிச்சு ஒரு நல்ல உத்தியோகத்துக்கு போனோம்னே ராஜா பூவா தலையா போட்டு பாப்போம் பூ விழுந்தா நீ படிச்சு டாக்டர் ஆயிடுங்க தலை விழுந்தா பக்கில இன்ஜினியரா ஆயிட்டு போ டப்பார் இதெல்லாம் நடக்காதுனே வேணாமா ராஜா நம்ம ஊர்ல என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேசினா மதிப்பானுங்க அதாவது தமிழ்நாடுன்னு பேரை வச்சுக்கிட்டு தமிழ்ல பேசாம ட்ரை பண்ணி குக் பண்ணி பாஸ் பண்ணி பாக் பண்ணி இப்படி பண்ணி பண்ணின்னு பண்ணி பாசையில பேசுறதா நம்ம நாட்டுல பெருமையா நினைக்கிறாங்க அதனால நீ என்ன பண்ற நாலு வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பேச கத்துக்கிறேன் மேடம் இருக்காங்களே இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கறதுல கில்லாடி இவங்க ஒரு வார்த்தை கூட தமிழ்ல பேச மாட்டாங்களாம் ஃபுல்லா இங்கிலீஷ் தான் இவங்க கூட பேசி பேசியே நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் வர வச்சிருவாங்களாம் மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் இது இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ராஜா ஐ சி இவர் இங்கிலீஷ் பேசணுமா யூ கத்து கொடுக்கணுமா நோ ப்ராப்ளம் பை டுடே ஈவினிங் ஹி டாக் இங்கிலீஷ் ஹி வாக் இங்கிலீஷ் ஈவன் ஹி ஸ்லீப் இன் இங்கிலீஷ் அடிக்கிறதாடம் <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டீச்சர் எல்லாருமே தயிர்ல தான் வெண்ணி எடுப்பாங்க ஆனா நீங்க தண்ணீரையே வெண்ணி எடுத்திருக்கீங்க டீச்சர் டீச்சர் உண்மையிலே அவன் இங்கிலீஷ் பேச வச்சு நீங்க சாதனை பண்ணி காட்டிருக்கீங்க டீச்சர் சாதனை பண்ணி காட்டிருக்கீங்க டீச்சர் ஏன் அணுகுறீங்க ஓ ஆனந்த கண்ணீரா வணக்கங்க உங்க தாத்தா ஒரு டெலிபோன் பண்ணினா ஆயிரம் பேரை ஆட்டோமேட்டிக்கா தேடி வருமே 
ஆயிரம் வேலை வருங்க ஆனா ஆயிரம் வேலையும் அந்த ஒரு வேலைக்கு ஈடாகுமா எந்த வேலை கலெக்டர் வேலை நான் யாரு ஆமாங்க ஐயா இந்த ஊர்ல எங்க தாத்தாவுக்கு ஏகப்பட்ட மரியாதை அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் அவர் கலெக்டரா இருந்ததுனாலதான் அதனாலதான் அவரை மாதிரியே இவனை கலெக்டர் ஆக்குறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ முடிவு பண்ணிட்டியா எப்படியாவது இவன் உங்ககிட்ட அஸ்டண்டா சேர்த்திட்டு ரெண்டு மாசத்துல வேணா வேணா ஒரே மாசத்துல எப்படியாவது கலெக்டர் ஆகிடுங்க ஐயா ஐயா பையன் எட்டாம் கிளாஸ் பெயில் ஆயிட்டேன்னு குறவாயிட போடாதீங்க பையன் வாய திறந்தா இங்கிலீஷ் அப்படியே ஊத்துவான் ராஜா தோரப்பா <coughs> what is your name ah. my name is raja ah. what is your father's name ah. my father's ah. name is subramani <laughs> super inge neenga solunga paapa mudiyad enna adha inga raja idu mattum illinga ulagathila endha kalaitrukume illada aburvathirama illa inga raja kitta irukke sample kaatidama kaatupa arra baltiya hop andra rama harega right la hop left la va ஐயா நீ கலந்துக்கிறிய வேண்டாம் விடு அடிமா அடிமா எத்தனை நம்பர் போடுமா ஐலட்மா சீக்கிரம் சுத்து நல்லா சுத்து நல்லா சுத்து பாத்தீங்களா சார் பாத்தீங்களா சார் உங்களால முடியுமா ஐயோ ஐயோ இது மட்டும் இல்லைங்க ராஜா கம்பு சண்டை எல்லாம் போடுவான் உங்களுக்கே தெரியும் எங்கயாவது சண்டை கலவரம் நடந்துச்சுன்னா துப்பாக்கி சூடு நடத்துவாங்க ராஜா கலெக்டர் ஆச்சுன்னா துப்பாக்கியே தேவை இல்லைங்க அதுக்கு ஒரு விசேஷமான தனி ஆயுதமே வச்சிருக்காரு அது இல்லப்பா நீ காட்டு ராஜா உங்க மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க சார் இந்த திறமையில எதுவுமே இல்லாத நீங்க கலெக்டரா இருக்கும் போது எல்லாமே இருக்கிற இவையா சார் கலெக்டர் கூடாது பின் எது பில் எதுன்னு தெரியல நீங்க கலெக்டரா இருக்கலாமா முதல்ல ரெண்டு பேரும் கழுத்து பச்சு வெள்ள வேலையா வாங்க சார் இவங்களுக்கு எல்லாம் பொறாமராஜா நீ கலெக்டர் ஆனா இவங்க எல்லாம் டம்மி ஆயிடுவாங்கல்ல இந்த வேலை இல்லாட்டி என்ன வேற வேலை கிடைக்காம போகுது தம்பி நீ இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத பிடிக்க பாக்குற உங்ககிட்ட இல்லாத வச்சு முன்னுக்கு வர நினைக்கிறத விட இருக்கிறத வச்சு முன்னுக்கு வாப்பா படிப்பு இல்லைன்னா என்ன உட்காந்து பாக்குற வேலைதான் வேலையா உழைச்சி சம்பாதிக்கிறதுக்கு எத்தனை வேலை இருக்கு ரெண்டு கையும் காலையும் ஆண்ட வயது கொடுத்திருக்கான் அதை வச்சு முன்னுக்கு வாப்பா நம்பிக்கையோட உழைச்சி பாடுபட்டேன்னு வச்சுக்க ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் நீ ஓஹோன்னு வருவ என்ன ராஜா ஒண்ணு இல்லைங்க கையை காட்டுங்க என்னாச்சு ராஜா ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கேன் இரும்படிக்கிற வேலை முன்ன பின்ன அனுபவம் இல்லையா அதான் கை இப்படி ஆயிடுச்சு போப்போ சரியாடுங்க என்ன ராஜா அது நீங்க வேலைக்கு போறது சந்தோஷம்னாலும் அதுக்காக கையை இப்படியா புண்ணாக்கிக்கிறது கையை வச்சலோட எப்படி சாப்பிடுவீங்க சாப்பிடுங்க ராஜா ரொம்ப வலிக்குதா
இருக்குல்ல <laughs> <laughs> <laughs>
வெக்கமா இல்ல எங்க எப்படி நடந்துக்கணும்னு நாகரிகம் தெரியாத பயம் டேய் இனிமே என் முகத்திலேயே முடிக்காத எங்கேயாவது ஓடி தோல இனிமே ஏன் நினைக்கிற யாருடைய சந்தோஷத்தை எல்லாம் கெடுக்கணுமோ போய் கெடு போட புண்பட்டிருக்கும் அவர் சார்பா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சாரி வணக்கம் <laughs> 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 
இதே மாதிரி பற்ற வச்சு என்னை மாதிரியே பெரிய முதலாளி ஆயிரவா போல் இருக்க கெட்டிக்கார பேப்பா பகவானே இப்பாவது எனக்கு பொறுப்பு வந்ததே இது நல்லபடியா நடக்கணும் வேண்டிக்கோயிலுக்கு <laughs> அது திரும்ப கேட்கணும் அதுக்கு தான் இங்க வந்த கேக்கும்ல கண்டிப்பா கேக்குங்க நீங்க நினைச்ச விஷயம் நிச்சயம் நல்ல விஷயமா தான் இருக்கும் சாமிய மனசுல நல்லா கும்பிட்டுக்கிட்டு உங்க விருப்பத்தை சங்கல சொல்லுங்க அது கண்டிப்பா திரும்ப கேக்கும் ரமேஷ் பாக்க போனா நான் ரமேஷ தான் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் சங்கு கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் போதே அவர்கிட்டயும் என் மனசுல இருக்கிறத சொல்லிருக்கணும் இருந்தாலும் உங்களையும் கூட்டிட்டு வந்தேன் தெரியுமா என் காதல நீங்க தான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் சொல்றேன்னா எனக்கு ரமேஷ் மேல காதல் வர்றதுக்கு காரணமே நீங்க தான் ஆமா ராஜா எனக்கு இந்த காதல் கீதல்னாலே கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது அதெல்லாம் சுத்த டைம் வேஸ்ட் பைத்தியக்காரத்தனும்னு நினைக்கிறவனா அப்படிப்பட்ட என் மனசுலயோ காதலுங்கிற ஒரு உணர்வு வந்ததுன்னா அதுக்கு காரணம் உங்களோட காதல் தான் ஆமா ராஜா நீங்க ஒரு பொண்ணை காதலிச்சிருக்கீங்க 
அந்த பொண்ணு உங்களை காதலிச்சிருக்கா ஆனா அவ உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனை காதலிச்சுட்டான் தெரிஞ்சும் கூட அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சிங்களே அந்த தியாகம் தாங்க எனக்கு காதல் மேலேயே ஒரு உயர்ந்த அபிப்பிராயத்தை உருவாக்குச்சு காதலுங்கிறது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனமானது ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன் நினைச்ச எனக்கு காதல்னா எவ்வளவு புனிதமானதுன்னு உணர வச்சதே உங்க காதல் தாங்க எனக்கு காதல் மேலேயே ஒரு மரியாதை வந்தது அப்படி காதல் மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்த கையோட உங்க தம்பி ரமேஷ பாக்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு இனம் புரியாத சம்திங் காதல் உருவாயிடுச்சு அதனாலதாங்க ரமேஷ் கிட்ட என் காதலை வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்னால அவர் மேல எனக்கு காதல் வரதுக்கு காரணமா இருந்த உங்ககிட்ட முதல் முதலா என் மனச வெளிப்படுத்தின காதல் ரொம்ப புனிதமானதுன்னு உணர வச்சுதே உங்க காதல் தாங்க காதல் தாங்க காதல் தேவையில்லாததுன்னு நினைச்ச என்ன காதல் தெய்வீகமானதுன்னு உணர வச்சதே உங்க காதல் தாங்க காதல் தாங்க ஒரு மிகப்பெரிய தியாகத்தை செய்ய வச்சு காதல் உங்களை ரொம்ப உயரத்துல தூக்கி வச்சிருக்கிறதுனால தாங்க எனக்கு காதல் மேலேயே ஒரு மரியாதை வந்துச்சு மரியாதை வந்துச்சு நீ சொன்ன போய் கடைசியில உனக்கே வினைய அடிச்சடா நீ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான்
What is your name? Very good. My name is Get Raja. Get it up. If you give a gift, if you give a gift, if you give a gift, you give a gift. வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் நான் ரமேஷ் மேல வச்சிருக்கிற காதல் கண்டிப்பா பலிக்க போகுது கோயில் சங்கல எதிரொலி கேட்டாச்சு என்ன தாத்தா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் கொஞ்சம் வரையாமா ஓ வரேனே என் மனசுல ஒரு பெரிய பாரம் இருக்குமா பரம்பரை பரம்பரையா ஓஹோன்னு படிச்சு வாழ்ந்த குடும்பமா இது இங்க பிறந்தவங்க யாருமே வீணா போனதில்லை ஆனா ஒரே ஒருத்தம் விஷயத்துலதான் என் கணக்கு தப்பா போச்சு என் மூத்த பேரை இருக்கிறானே ராஜாவத்தாமா சொல்றேன் இந்த கடைசி காலத்துல ராஜாவை பத்தின கவலை தாமா எனக்கு சரியா படிக்காம எந்த வேலைக்கும் தகுதி இல்லாம இப்படி காலத்தை போக்கிட்டு இருக்கிறானேங்கிற கவலை தாமா எனக்கு தாத்தா உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு இடத்துல வேலை பாக்குறாரு தெரியும் ஏதோ இப்பவாது புத்தி வந்தது ஆனா இது ஒரு ஆரம்பம்தான் இந்த ஆரம்பத்திலிருந்து அவன் படிப்படியா மேல வர்றது உன் கையில தாமா இருக்கு ஆமாமா உன்னை பார்த்து உன்னோட படக ஆரம்பிச்ச ஒரு பாடுதான் அவனுடைய போக்கிலேயே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு என் மனசுல என்னமோ தோணுதம்மா நீ அவனுக்கு வாழ்க்கை துணையா வந்தா அவன் நிச்சயமா நல்ல நிலைமைக்கு வந்துருவான் இப்பதாமா புத்தி வந்து நல்ல வழியில போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அவனை ஒரு முழுமையான மனுஷனா உருப்பட வைக்கிறது உன் கையில தாமா இருக்கு அவனை நீ கல்யாணம் பண்ணிட்ட இந்த குடும்பத்துல ஓஹோன்னு இருக்கிற மற்றவங்க மாதிரி அவனும் முன்னுக்கு வருவான் என் கவலையும் தீரும் இதுக்கு நீ தயவு செய்து சம்மதிக்கணும்மா பாட்டேனு மட்டும் சொல்லிடாதம்மா உங்க குடும்பத்துல சம்பந்தம் பண்ண நாங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் இருந்தாலும் படிப்பு உத்தியோகம் இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது சின்னவனுக்கு கேட்டிருந்தா இன்னும் சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் நாளைக்கு ராஜா ஒரு பேக்டரி கம்பெனி வச்சு கொடுக்க மாட்டாரா இதெல்லாம் யோசிக்காம ஒரு பொண்ணு கேட்டிருப்பாரு பெரியவர் எது செஞ்சாலும் சரியா தான் இருக்கும் என்ன முறைக்கிற நீ முறைக்கிறது இல்ல நாலு அடி அடி நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல நான் சொல்றதா முடிவு நம்ம வீட்டுக்கு ராஜா தான் மாப்பிள ராஜா தான் மாப்பிள ராஜா தான் மாப்பிள ஓஹோன் இத இதத்தான் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தேன் நீங்க அடக்கணும் நான் அடங்கணும் கல்யாணமாய் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமாவது உங்களுக்கு வேறு வந்துச்சே எனக்கு அதுவே போதும் சித்தப்பா உங்க இஷ்டப்படியே நடக்கட்டும் எனக்கு பூரண எங்களுக்கு பூரண சம்மதம் அப்புறம் என்ன தங்கச்சியே சம்மதம் சொல்லிருச்சே சுபா நாங்க போய் கல்யாண வேலை எல்லாம் பாக்குறோம் யாராருக்கு லிஸ்ட் போட்டு கல்யாண பத்திரிகை அனுப்பணும் அம்மா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க என்ன உருவத்தை காட்டிடும் கண்ணாடி என் உள்ளத்தை காட்டிட கூடாதா பூவிடம் கதை சொல்லும் பூங்காற்று என் காதலை உன்னே 
சுதந்திரத்துக்கு நல்ல ஒரு பட்டு புடவை வேணும் அப்புறம் ரிசப்டனுக்கு ஒண்ணு விருந்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வர வேண்டாமா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஆறு பட்டு புடவையாவது வேணும் எதுக்கு சித்தி இத்தனை புடவை அவ புடவையே கட்ட மாட்டா நீ சும்மா இருமா என் பேத்திக்கு நான் எடுக்கிறேன் நீ என்ன சொல்றது தாத்தா குழந்தைங்க சொன்னாங்க ஏதோ லதாக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் ஆமாப்பா ஏதோ தோணிச்சு நல்ல விஷயங்களை தள்ளி போடக்கூடாதுன்னு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயம் லதாவுக்கு தெரியுமா ஓ தெரியுமே அதுக்கு அது என்ன சொல்லுச்சு என்னப்பா சொல்லும் பெரியவங்க நீங்களா பார்த்து எந்த முடிவு எடுத்தாலும் சரிதான் சொல்லிடுச்சு எங்கப்பா புறப்பட்ட ஒண்ணு இல்ல தாத்தா இத வந்துரு வெளிப்படையா சொல்ல வேண்டியதானே என்னங்க முடியல சங்கு கிட்ட எல்லாம் மனசை தொடர்ந்து சொல்ல முடியுது மனுஷங்க கிட்ட சொல்ல முடியலையா அவ்வளவு பெரியவர் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்கும் போது என்னால மறுத்து பேச முடியல அதுவும் இல்லாம அவர் ஒருத்தரை கை காட்டி சொல்லும் போது என்ன இல்ல நான் இன்னொருத்தரை விரும்புறேன்னு சொன்ன என்ன கேவலமா நினைக்க மாட்டாங்க எனக்கும் சரின்னு சொல்லுங்க உங்களால முடியாதுங்க ஏன்னா உங்க மனசுல ரமேஷ் தான் இருக்கான் உங்க மனசுக்கு உங்களாலேயே துரோகம் பண்ண முடியல பாத்தீங்களா ஏங்க இப்படி உள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில வேற மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க இது கல்யாணங்க சாகர வரைக்கும் ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டு ஒரே வீட்டுல வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இதுல இன்னார பிடிக்குது இன்னார பிடிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு என்னங்க தயக்கம் கேவலம் காலில் போடுற செருப்பு அஞ்சாறு மாசம் போட்டு தேஞ்சதும் தூக்கி எறிகிற பொருள் அந்த சாதாரண செருப்ப வாங்கறதுக்கு எத்தனை கடை ஏறி இறங்குறீங்க எத்தனை செருப்பு போட்டு பாக்குறீங்க கேவலம் ஒரு செருப்ப தேர்ந்தெடுக்கிறதுல காட்டுற அக்கறைய கட்டிக்க போற புருஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு தப்பான முடிவை நீங்க எடுக்கிறதுனால காலம் பூரா நீங்களும் அழுது நாங்களும் அழுமா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்த வேடிக்கையா சொல்லுவான் உலகத்துல ரெண்டே ரெண்டு ஆம்பளைங்க தான் இருக்காங்கன்னு ஒருத்தன் காதல்ல தோல்வி அடைஞ்சவன் இன்னொருத்தன் கல்யாணத்துல தோல்வி அடைஞ்சவன் அது கரெக்ட் தான் போல இருக்கு காதல்ல தோல்வி அடைஞ்சா வாழ்க்கை வைன் ஷாப்ல போய் முடியும் ஆனா கல்யாணத்துல தோல்வி அடைஞ்சா அது நரகத்தில் தான் போய் முடியும் சரி நீங்க வாய தொடர்ந்து சொல்லாட்டி போகுது யார் மனசுல என்ன இருக்குன்னு நான் போய் சொல்றேன் என்னடா சொல்ற ஆமா தாத்தா எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டமே இல்ல தயவு 
தயவு செஞ்சு என்ன எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க என்னடா பைத்தியக்கார மாதிரி உளர உளர்ல தெளிவா தான் சொல்றேன் முதல்ல இந்த கல்யாண ஏற்பாடு எல்லாம் நிறுத்துங்க விருப்பம் என்ன ஒரு பொண்ணு காதலிச்சிட்டேன் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர முடியாம போயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த பழைய காதல் தான் என் மனசுல இன்னும் இருக்கு அந்த பொண்ணு நினைச்ச மனசால என்னால வேற யாரையும் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியும் எல்லாரும் முன்னாடி என் முகத்துல கரிய பூசிட்டேனா உனக்கு ஒரு நல்லது செய்யணும் நினைச்சா பாரு என் புத்திய சொல்லணும் குடும்பத்துக்கு மூத்தவன் இப்படி தருதடியா இருக்கிறானே இவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா உருப்படியா இருப்பானேனு நினைச்சது என் தப்பு படிப்பிலையும் சரி அந்தத்திலையும் சரி லதாவுக்கு எந்த வகையிலும் பொருத்தம் இல்லாத உனக்காக இவங்க கிட்ட பொண்ணு கேட்டேனே எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் இன்னும் ஏண்டா நின்றுட்டு இருக்க போட நாய கூலி பாட்டி நடுவுட்ல வச்ச மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க அது சரியா தான் இருக்கு டேய் இப்ப நீ வேண்டான்னு சொன்னது அந்த பொண்ணை மட்டும் இல்லடா இந்த தாத்தாங்கிற உறவையும் தான் என் முகத்திலேயே முடிக்காதே போ மதிப்பையும் அது என் தப்பு தான் கண்ணா ரமேஷ் இங்க வாட என் பேரன் செல்ல பேரன் இப்ப கேக்குறேன் இவனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க உனக்கு இஷ்டமா சித்தப்பா இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீ வேண்டாம் சொன்னது அந்த பொண்ணை மட்டும் இல்லடா இந்த தாத்தாவையும் தான் அடிக்கிறதும் Thanks, Raja. 
சரி <laughs> 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 உடஞ்சதுண்ணையை <laughs> எந்த கேள்வியை நீ கேட்கணும் கேட்கணும் நான் நினைச்சேனோ எந்த கேள்வியை நீ கேட்டா எனக்கு யாரு கிடைப்பாங்கன்னு நான் பதில சொல்லணும் ஏ நான் இல்லையான்னு நீ கை நீட்டணும்னு நான் தவம் கிடந்தனும் அந்த கேள்வியை நான் பரிச்சு எழுதும் போது கேட்காம பரிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு நான் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து கேட்கிறேம்மா ராசாத்தி நீ நல்லாயிருமா ஒண்ணு இல்லைங்க விக்கல நிறுத்துறதுக்கு ஒருத்த கை மறதிய விஷத்தை எடுத்து குடிச்சிட்டானா என்ன மாதிரி என் கதையை விடுங்க டீல்ல போற காத்தாடி என்ன என் லாவலியா போய் இறங்க போகுது தென்னை மரமோ லைட் கம்பமோ அதுக்கு விதி அவ்வளவுதான் அதுக்கு இல்ல ராஜா கல்யாண பொண்ணு இப்படி கண்ண கசிக்கிட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கு சிரிச்சு சந்தோஷமா இருங்க போங்க தேட போறாங்க ராஜா நீங்க போங்கள தேங்க்ஸ் ராஜா ம் போய் சொன்ன சொல்லு ஏன் காதல தோல்வி அடைஞ்சதா போய் சொன்ன நீ யாரையும் காதலிக்கல காதல தோல்வி அடையவும் இல்ல அதெல்லாம் பொய்யேனு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் எல்லார் முன்னாடி காதல தோல்வி அடைஞ்சதா போய் சொன்ன லதா உன்னை காதலிக்குது கோயில வச்சு எங்கிட்ட சொல்லிச்சு ஒரு பொய் நிஜமாகலாம் ஒரு நிஜம் பொய்யாடக்கூடாது அந்த பொண்ணு உன காதலிக்கிறது நிஜம் அந்த நிஜமான காதல் நிறைவேறணும்னா எல்லாரும் முன்னாடியும் என் பொய்யான காதல் அரங்கேற்ற தவிர எனக்கு வேற வழியே தெரியல அன்னைக்கு நீ சொன்னியே அதான் கரெக்ட் நாடகத்தில் ராஜா விஷம் போடுறவெல்லாம் நிஜத்தில் ராஜா ஆயிட முடியாது
பெரிய தியாகத்தை பண்ணியிருக்க அது இல்லப்பா சுப்பிரமணியத்தோட பையன் வெறும் நீ இந்த வீட்டில் பொறுக்க வேண்டிய பையனே இல்லடா உன்னை என் பேரன் சொல்றதுக்கே எனக்கு வெக்கமா இருக்கு நீங்க சொல்லவே வேண்டாம் வழக்கம் போல உங்க ரெண்டாவது பேர் ரமேஷ் பேர்ல தானே அர்ச்சனை இல்ல என் மூத்த பேர ராஜா பேர்ல அர்ச்சனை பரணி நட்சத்திரம் சிவகோத்திரம் கடவுள் வாழ்க்கையில ஒரு கதவை மூடினா இன்னொரு கதவை தருப்பார்னு சொல்லுவாங்க ராஜாவோட வாழ்க்கையில காதல்ங்கிற கதவு தற்காலிகமா மூடப்பட்டாலும் அவன் காலங்காலமா ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த தாத்தாவோட பாசங்கிற கதவை திறந்துருச்சு இனிமே அவன் வாழ்க்கையில வருஷமெல்லாம் வசந்தம் 